வணக்கம் இது ஆர்த்தி குஃபே இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பக்கோடா இதை வந்து நீங்கள் முறுமுறு பக்கோடா வெங்காய பக்கோடா தூள் பக்கோடா அப்படின்னு எப்படி வேணாலும் சொல்லிக்கலாம் செய்ய தேவையான பொருட்கள் ஒரு பங்கு கடலை மாவு ஒரு பங்கு அரிசி மாவு நீங்கள் எதில் எடுக்கிறீங்களோ எந்த மெஷர்மெண்ட் நீங்கள் எடுக்கிறீங்களோ அதால் ஒரு பங்கு கடலை மாவு ஒரு பங்கு அரிசி மாவு இதில் நான் வந்து பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை எடுத்து நல்லா அந்த மாதிரி நீள நீளமாக மெல்லிஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் வந்து இஞ்சி இந்த இஞ்சி வந்து தோல் நீக்கி சீவின இஞ்சி தாராளமாக ஒரு கூம்பா ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் தேவையான அளவுக்கு உப்பு வெண்ணெய் இந்த ஸ்பூனால் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் வெண்ணெய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் தேவையோ அதை வந்து சமமாக பச்சை மிளகாயாகவும் வர மிளகாயாகவும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ காரமோ நான் ரெ ரெண்டு மிளகானா ஒரு பச்சை மிளகா ஒரு வர மிளகா ஒரு மிளகா போகிறோம்னா அரை பச்சை மிளகா அரை வர மிளகா அப்புறம் ஒரு ரெண்டு கொத்து கருவேப்பில தேவையான அளவுக்கு கொத்தமல்லி தழை அப்புறம் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் முந்திரி பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் முழு பொட்கடலை ஒரு ஸ்பூன் வறுத்த தோல் நீக்கின நிலக்கடலை ஸோ இது எல்லாமே வந்து நம்ம பொறிப்பதற்கு தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பக்கோடா செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் இப்போ வந்து இது எப்படி ஒன்றா கலக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ கடலை மாவையும் அரிசி மாவையும் ஒன்றா கலந்து வச்சுட்டேன் இப்போ இதில் வந்து உப்பு போட்டு கலந்துடுங்க உப்பு வந்து நமக்கு தேவையான அளவு ஸோ நீங்கள் எப்போ வந்து டேஸ்ட் பார்த்துட்டு உப்பு பற்றலை அப்படின்னாலும் பொறிக்கிறதுக்கு முன்னாடி உப்பு கலந்துக்கலாம் அப்புறம் இதோட வெங்காயம் வெங்காயம் கலக்கிறதுக்கு முன்னாடி வெண்ணெய் கலந்துடுங்க எல்லாத்தையும் ஒன்றா கலந்துடலாம் எண்ணெயை தவிர நம்ம பொறிப்பதற்கு எடுத்து வச்ச எண்ணெயை தவிர எல்லாத்தையும் ஒன்றா கலந்துடலாம் ஸோ இப்போ வந்து வெண்ணெய் உப்பு மாவு கலந்தாச்சு இஞ்சி போட்டுக்கோங்க ஸோ அந்த வெங்காயம் எல்லாத்தையுமே அதில் போட்டுக்கலாம் வெங்காயத்தையும் இஞ்சியையும் போட்டுட்டு மாவு வந்து உன்னோட ஒன்று நல்லா பெசரிக்கோங்க இதில் வந்து இப்போ நம்ம தண்ணியே சேர்க்கலை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தண்ணி சேர்க்கலை ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து வெங்காயமே தண்ணி விடும் வெங்காயம் இஞ்சி அது எல்லாமே கொஞ்சம் தண்ணி விடுற பொருட்கள் தான் அதனால் இது எல்லாத்தையும் முதல்ல கலந்துக்கலாம் கலந்துட்டு நீங்கள் மாவை கலந்து வச்சுட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே விட்டுருங்க ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் அந்த மாவை கலந்ததுக்கப்புறம் அப்படியே வச்சிடணும் ஏன்னா அந்த வெங்காயத்துலேருந்து வர தண்ணியே சில சமயம் நமக்கு பக்கோடா போடுறதுக்கு தேவையான அளவாக இருக்கும் அதனால் அதை அப்படியே வச்சிடலாம் ஸோ இந்த பச்சை மிளகா இந்த கருவேப்பில கொத்தமல்லி எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டுருங்க போட்டு நல்லா பெசரி வச்சுக்கோங்க ஈவன் நம்ம அந்த கடலை முந்திரி பருப்பு அதையும் போட்டு எல்லாத்தையும் பசைஞ்சிக்கலாம் நல்லா கலந்துக்கோங்க இது வந்து நம்ம அந்த மாவை கொஞ்சம் வைக்கிறது வந்து அந்த வெங்காயம் தண்ணிக்காக தான் ஸோ ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் கழித்து இது எவ்வளோ தண்ணி விட்டுருக்கு நமக்கு தேவையான அளவுக்கு இருக்கா இல்லை தே வேணும்னா ஒரு ஒரு ஒன்று ரெண்டு ஸ்பூன் தண்ணி விட்டு திருப்பி பசரி எண்ணெயில் போட்டு எடுக்கலாம் ஸோ இது எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் கழித்து பார்ப்போம் இப்போ அது பார்க்கலாம் ஸோ வெங்காயம் வந்து நல்லாவே தண்ணி விட்டுருக்கு அதிகமாக இதுக்கு வந்து வெங்காயம் நல்லாவே தண்ணி விட்டுருக்கு அநேகமாக அதுக்கு வந்து நம்ம தண்ணி சேர்க்க வேண்டியது இல்லை ஸோ எப்படி இருக்குது பாருங்கள் ரொம்ப வந்து அப்படியே குழ குழந்த பஜ்ஜி மாவு மாதிரியும் கிடையாது அப்படியே ஒன்றோட ஒன்றும் பிசிறி பிசிறி இருக்குது இதான் மாவோட பதம் ஸோ இப்போ நான் வந்து பக்கோடை போடுற ஆரம்பிச்சிடலாம் இதில் வந்து நம்ம எதையுமே சேர்க்க வேண்டாம் இப்போ அங்கே அடுப்பில் எண்ணெயை காய வச்சுருக்கேன் காஞ்சிருச்சான்னு பார்ப்போம் கொஞ்சமாக எடுத்து ஒரு கிள்ளு போட்டு பார்க்கலாம் ஸோ எண்ணெய் காஞ்சாச்சு இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இந்த கொதிக்கிற எண்ணெயிலேருந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் எடுத்து இந்த மாவில் விட்டுருங்க இன்னும் ஒரு ஒரு அரை ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க இது வந்து இந்த மா அந்த பக்கோடா வந்து கொஞ்சம் புறப்புறன்னு நல்லா வர்றதுக்காக இது கொதிக்கிற எண்ணெய் விட்டால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஆ அது சிம்மில் இப்போ வந்து நம்ம போடுறதுக்கு முன்னாடி சிம்மில் இருக்கட்டும் போட்டதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பெருசாக வச்சுக்கலாம் எப்போயுமே ரொம்ப கொஞ்சம் எண்ணெய் வந்து போடுறதுக்கு முன்னாடி நல்லா காய வச்சிடலாம் இடையில ரொம்ப அப்படி வச்சுட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா கருகி போயிடும் அதனால் இப்போ கலந்துட்டேன் கலந்துட்டு இப்போ எப்படி போடுறோன்னு பாருங்கள் நீங்கள் அப்படியே 
உதுத்து உதுத்து உடைக்க ரொம்ப உதுக்காம ரொம்ப அப்படியே மொத்த மொத்தமாக போடாம அப்படியே கிள்ளி கிள்ளா கிள்ளி கிள்ளி போடுற மாதிரி போடணும் போடும்போது கை பார்த்து ஸோ அப்படியே கிள்ளி கிள்ளி போட்டாச்சு நீங்கள் எப்பொழுதுமே எண்ணெய் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக எடுக்கும்போது கொஞ்சமாகவே உங்கள் தேவைக்கேற்ற மாதிரி கொஞ்சமாகவே எடுத்துக்கோங்க நிறையா எடுத்தோம் அப்படின்னா அதை வந்து திருப்பி நம்மளால் திருப்பி திருப்பி யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு கொஞ்சமாக அந்த எண்ணெயை எடுத்து அதோடு அதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதை தாளிக்கிறதுக்கு மட்டும் வச்சுக்கிட்டா பரவாயில்ல ஸோ இதை வந்து எப்போ எடுக்கிறதுங்கிறத காமிக்கிறேன் ஸோ நான் போட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கோல்டன் கலர் வந்தாச்சு இப்போ அது வந்து எடுக்கிற பதத்தில் இருக்குது அதை நம்ம வந்து எடுத்து போட்டுடலாம் இப்போ ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் போட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இதில் வந்து நம்ம சோடா உப்பு சேர்த்துக்கிறது வந்து அவங்கவுங்க சாய்ஸு வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் நான் சேர்க்கலை அதனால் அது உங்களுடைய விருப்பம் சில சமயம் அதை வயிற்றுக்கு ஒத்துக்காது ஸோ நான் எல்லா பக்கோடாவையும் எடுத்துகிட்டு காமிக்கிறேன் இப்போ எல்லா பக்கோடாவும் போட்டு எடுத்து வச்சாச்சு முறுமுறுப்பான வாசனையாக அப்படியே சாப்பிட ஆவலை தூண்டக்கூடிய பக்கோடா தூள் பக்கோடா வெங்காய பக்கோடா எந்த பக்கோடா கரகர பக்கோடா எதுவானாலும் சொல்லிக்கலாம் நம்ம ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த ஆல்ரெடி நான் வந்து ஒரு ஃபில்ட்ரு காஃபி போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ஃபில்ட்ரு காஃபியோட இது சாப்பிடும்பொழுது எக்ஸலண்ட் டேஸ்ட்டு ரொம்ப ரொம்ப அருமையானது நீங்களும் கண்டிப்பாக அதை செஞ்சு என்ஜாய் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னும் ஒரு நல்ல அருமையான டிஷ்ஷோட உங்களை நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ